Здравствуйте, у нас вот э, получилось, ну, встать на, ну, я не знаю, там сколько книжек, ну, мне кажется, там на Лискове на одну, на две книжки чуть побольше, потому что они поуже. Э, вот, ну, у нас получилось это, ну, там было очень-очень много попыток, пока у нас это получилось вот так вот встать, там где-то 30 или 80 с чем-то. Ну вот. И я понял, почему у нас не получалось тогда встать на гироскутер. А, потому что, ну, как бы, я став, ну, ставил ну, ну, книжки не на педаль, а на корпус. И, то есть, я как бы просто надавливал на корпус. Все равно, что на вот эту фару, ну, просто на кусок пластмасса бы я давил, и ничего не получилось. Но, а, а сейчас... Ну, я взял, хоп, одной и другой ногой встал, и все нормально. А, ну, конечно, было очень сложно встать, ведь тут, э, ну, на, в, той, вот, э, в том том еще, в самом первом видео с книжками, там было четыре книжки, тут в два раза больше книжек. Э, вот, ну, так, у меня теперь немного получилось стоять без рук, Ой, без, в смысле, без помощи кольца, так, все, теперь я выехал, выехал ну, заехал на ковер, и теперь, вот смотрите, я стою, я такой, знаете, большой, ух ты, ой, так, нет, ну, э, книжки, ну, э, я сделал ну, одну, одну стопку с лесковым, другую с латыковым щедрином, ну, ну, мне показалось, будет так немного красочней даже, и я их поставил не так, как на после, ну, в конце последнего видео, ну, э, прям вот почти в центр гироскутера, а вот так, ну, э, потому что, ну, я же говорю, понял то, что я ставлю на корпус, и смысл мне был ставить их э, в другом положении, если я все равно не давлю на педаль. Э, вот, ну, посчитайте вот сами, я просто сейчас не могу считать, мне очень трудно. Ну, получилось у нас это вне съемки. Э, ну, наверное, бы э, при съемке у нас бы и не получилось, это ну, было слишком долго. Э, вот. И вот, знаете, кататься на гироскутере, на, ну, если бы человек был такой большой, ну, вот, к примеру, я вырос, и вот я такой большой катаюсь на гироскутере. Ну, я теперь понимаю, как другие большие люди катаются на нем. Так... Но кататься, в общем-то, страшно, потому что, э, ну, э, как сказать, боишься, в какой момент ты упадешь, потому что, ну, все-таки это как бы зайти на кровать и на кровати стоять, стоять, даже все равно будет страшно просто стоять на кровати. Ну, я не знаю, мне уже сейчас не страшно, я вырос, но... Э, если было бы две таких кровати, или даже просто э, залезть на лестницу и там постоять, это уже тоже страшно. Точно так же и с книжками. А вот этот вот скрип, знаете, ну, мне кажется, то, что это книжки, они трутся а э, вот эту вот пластмассу э, от гироскутера, ну или из чего он там сделал. И получается э, вот такой скрип. Знаете, вот честно, страшно сильно. Получилось это, ну то, что получилось встать на гироскутер, это просто чудо. Потому что на тех видео я, когда пробовал встать на две или на три, ну, на три книжки, я думаю, у меня даже просто на три книжки не получится встать. А теперь я уже 
без помощи кольца я просто ездю ну, на книжках с помощью книжек. Ох. Теперь я понимаю, как ну, большие, ну, взрослые люди катаются на гироскутере. Я даже лампочки касаюсь. Ну, потолка я не могу коснуться, потому что надо, мне кажется, еще книжки 2, 3, 4. А тут и так книжек много. Эти и эти. В общем, ну, где-то, если, э, ну, то есть, э, 8 салтыкова щедрина и, по-моему, 10 э, столько же лескова. Конечно, э, э, пробовать мы сейчас э, не будем еще один раз. Это сложно. Ну, все. Это. Э, было бы очень... Ну, мы бы много записывали. Э, так вот. Э, встать на него. Ведь... Э, все равно каждый раз же ну, записывать это ну, надо ждать. А, и... а... Ну, а... ну, мне кажется, вот то, что а, гироскутеру... Ему все равно, ну, то, что там под ним находится человек, или, ну, кошка даже, или кенгуру какой-нибудь, или даже еще кто-нибудь. Или даже просто на него поставили какой-нибудь тяжелый предмет. Для него могли кинуть подушку. Ну, ведь когда ну, какая-нибудь ну, подушка, она летит, она же тоже немного... Вес, ну, набира, ну, вес ну, весит больше, когда она приземляется. И она, гироскутер, он может включиться. Э, вот, даже и просто, если ноги поставить, ну, если ну, ноги легкие, например, ну, как у ребенка, ну, например, у меня, э, то, э, например, он сразу не может, ну, никак, не ощущает то, что вообще... Как, ну, как будто бы э, ну, вес ну, не чувствует. А потом уже, когда ну, становишься в полный рост, э, ну, или не в полный рост, или хотя бы в том же положении, ну вот сидя, ты положил ногу, и если ты надавишь, то он уже вот сделает вот эти два, три или один пик, вот этот вот, и он... Загорят, ну, загорится одна из фар или даже сразу две. И ну, как бы он почувствует ваш вес. Вот. И еще, когда вот, например, одной, вот смотрите, даже вот с книжками, вроде бы кажется, книжки тоже вес имеют. Вот, вот смотрите, и вот эта вот фара, она вообще не светится. Вот в данный момент она не светится. То есть я этим колесом совсем не пользуюсь. А, а с другой стороны, вот это не светится, а это светится. Так. Вот. И вот здесь вот три цвета. Мне кажется, то, что какой-то из этих цветов, он что-то означает. Ну вот, например, я вот так вот двигаюсь. Только одной стороны. Видите, красная горит. Мне кажется, то, что вперед, когда едешь, это красная, назад, когда едешь, это... Сейчас попробуем понять, какая это... Это тоже красная. А синий, зеленый, тогда это что? Ну, не знаю, я вот, смотрите, вот я когда катаюсь, вот это вот не работает, но горит только красный. Вот он не горит. Ну, 
сейчас э, заставить, ну это невозможно, ну пока уже мы не можем. И иногда, ну вот, я стою, и они вот совпадают, вот, э, красный, ну с одной стороны красный, с другой вот, с обеих сторон, красный, синий, зеленый, красный, синий, красный, и то есть совпадает, а иногда может не совпадать, ну то есть, э, э, либо одну из ног поставил раньше, но мне кажется то, что все равно э, потом они э, как, ну, начинают одновременно вот идти красный, вот, красный, красный и так далее. Ну, я не знаю, может быть сейчас вот такой вот момент, когда вот разные. Вот. Ну, я вот сейчас не понял, ну, я сейчас заметил, я не понял, почему, э, как у нас на тех видео получалось то, что гироскутер чувствовал вес пяти книжек, а сейчас он не чувствовал вес десяти или ну, девяти книжек. Вот. Э, но это, кстати, я тоже ну, не очень понял. Ведь все равно, когда берешь 9 или 10 книжек, ну или даже берешь ну, вот, портфель, когда вот ребенок складывает, вот там 3-4 учебника сразу же берет, все равно чувствуется какой-то тяжелый вес. Ну, гироскутер я просто не смотрю, ну, я в инструкции пока не читал, сколько он э, веса, ну, как, выдер, ну, выдерживает он э, до сотни килограмма. А как, ну, э, при начале он какой вес чувствует? Ну, например, э, ребенок, которому э, ну, 3 или 4 года, э, он, например, не может встать, потому что э, он ну, э, слишком легкий. И ну, он не поедет. Хотя даже если он будет, ну, у него сразу же получится кататься на гироскутере. Вот, и... А, ну, гироскутер, он предназначен, ну, для э, многих э, людей, ну, которые, ну, для всех людей, которые, ну, весят э, до сотни килограммов. И, а, ну, как? Еще давайте сейчас, еще посреди ну, этого эксперимента проведем один эксперимент. Мы попробуем, ну как, почти полностью присесть на гироскутере. Оп, один, оп, два, оп, три. Оп, четыре. Это же, ну, люди, у которых есть гироскутер, они, ну, как бы могут, ну, как знаете, зарядку делать, а помимо еще, ну, обучаться навыкам гироскутера. Еще вот можно, например, вот так вот делать. Нет, я не достаю, нет, не Ой, 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 я чуть не врезался. Ну да, лампочки я точно уже достаю. Ну все. Ну вообще э, управление гироскутера, ну даже как написано в инструкции, я это вот заметил, там даже картинки нарисованы. Э, когда ты вот наклоняешься ну, вперед, он едет вперед. Ну э, управление происходит за счет наклона в одну или в другую сторону. Ну, стоять ровно на гироскутере, мне кажется, почти невозможно все время. Ну, например, в течение минуты он все равно может в одну или в другую сторону э, качаться. Э, и вот, э, ну, и почему в первых видеокнижке э, ну, падали? Они, ну, мне кажется, еще то, что они на одну педаль давили и переваливали ну, на другую сторону, и они укатились, и нам не удавалось ну, поймать равновесие, чтобы ну, книжкам 
поймать равновесие, чтобы они просто могли стоять на одном месте. Ну, когда был э, включен уже гироскутер. Но с выключенным гироскутером это все оказалось гораздо проще. Э, ну, но самое сложное было то, что нужно было одну ногу опустить, потом поднять и также с другой. Э, но я не знаю, с этими э, девятерьмя книжками было ну, как-то полегче. А, ну, как, каждую ногу встать а, и ну, поднять и опустить. Потому что я увидел это и понял то, что надо ставить прямо на педаль. А я ставил на корпус. А, вот в чем была моя, ну, ну, самая, скажем так, первая ошибка. Почему у меня не получилось еще раз стоять на книжке ну, с выключенного ну, гироскутера, ну, когда он включится уже. Вот. Даже вот, знаете, еще можно вот на гироскутере играть в баскетбол. Вот так бежишь, бежишь, бежишь. Хоп, тх, гол, 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 гол. Ну, в футбол я не знаю, как можно на гироскутере играть. И даже подтягиваться. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хоп. А, ну, с книжками, ну, эти девять книжек, это предел, ну, больше уже, ну, как бы, э, нет смысла э, делать, потому что, ну, это будет с каждым разом все сложнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео.